നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ബബിൾ സോഫ്റ്റ് എന്താണ് ബബിൾ സോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബബിൾ സോർട്ട് കമ്പയേഴ്സ് അഡ്ജസ്റ്റ് ലൊക്കേഷൻസ് ആൻഡ് സ്വാം ദി എലമെന്റ്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓർഡിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ബബിൾ സോർട്ട് അടുത്തടുത്തുള്ള എലമെന്റ്സ് തമ്മിലാണ് എപ്പോഴും കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ അനുസരിച്ച് അതിന് വലുപ്പവും ചെറുപ്പവും അനുസരിച്ച് അസെൻഡിങ് ഓർഡറോ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറോ അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ സ്വാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ടൈം ബബിൾ സോർട്ട് സോർട്ട് ദ ലിസ്റ്റ് ഫ്രം ദ റൈറ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് അത് സോർട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങും ഇൻ കേസ് ഓഫ് അസെൻഡിങ് ഓർഡർ സോർട്ടിംഗ് ലാർജസ്റ്റ് എലമെന്റ് ബബിൾസ് ത്രൂ ദ ലിസ്റ്റ് ആൻഡ് അസ്യൂംസ് ഇറ്റ്സ് പൊസിഷൻ അതിന് അസെൻഡിങ് ഓർഡർ സോർട്ടിൽ ഏതാണ് ബബിൾ ചെയ്ത് ബബിൾ ചെയ്ത് പോകുന്നത് മാറി മാറി സ്വാപ്പ് ചെയ്ത് സ്വാപ്പ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഏതായിരിക്കും അഡ്ജസ്റ്റ് എലമെന്റ്സ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിനും അഡ്ജസ്റ്റ് ലൊക്കേഷനോട് മാറി 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 പോകുന്നത് ഏതായിരിക്കും ലാർജസ്റ്റ് എലമെന്റ് ആണ് ഓക്കെ അസെൻഡിങ് സോർട്ടിൽ അതിന്റെ കറക്റ്റ് പൊസിഷൻ വരുമ്പോൾ അത് അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും ഓക്കെ ബബിൾ സോർട്ടിന്റെ വർക്കിംഗ് ഒന്ന് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഫേസിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഫാസിൽ ഫസ്റ്റ് ഫേസിൽ ഫൈവും ഒന്നും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യും ഏതാണ് വലിയ നമ്പർ ഫൈവ് ആണ് വലിയ നമ്പർ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ സ്വാപ്പിങ്ങിന് വിധേയം അതിന് അഡ്ജസ്റ്റ് ആൻഡ് ലൊക്കേഷൻസ് എലമെന്റ്സ് ആണ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത് ഇനി അടുത്ത സ്വാപ്പി അടുത്ത ലെവലിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഫൈവും ഫോറും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യും ഏതാണ് വലുത് ഫൈവ് ആണ് വീണ്ടും വലുതായിട്ട് കാണിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതും സ്വാപ്പ് ചെയ്യും അതിന് ഫൈവിന്റെ പൊസിഷൻ വീണ്ടും മാറി അടുത്ത ലെവലിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫൈവും ടൂവും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു എന്ന് സംഭവിച്ചു ഫൈവിൻ ടൂവും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈവ് ആണ് വീണ്ടും വലുത് അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും സ്വാപ്പ് ചെയ്യും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഐട്രേഷൻ വരുമ്പോൾ എന്താണ് ഫൈവും എയ്റ്റും തമ്മിലാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ സ്വാപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ സ്വാപ്പിങ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിനും അഡ്ജസ്റ്റൻസ് ആയ എലമെന്റ്സ് കമ്പയർ ചെയ്ത് കമ്പയർ ചെയ്ത് വന്ന് ഫൈവ് ഇപ്പോൾ അതിന്റെ യഥാർത്ഥ പൊസിഷൻ സ്ഥാനത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി സെക്കൻഡ് ഫേസിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങി ഇപ്പൊ സെറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഒന്നും ഫോറും കമ്പയർ ചെയ്യും സ്വാപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അടുത്ത എന്ത് ചെയ്യും ഫോറും ടൂവും കമ്പയർ ചെയ്യും സ്വാപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് അടുത്തത് സംഭവിച്ചു ഫൈവും ഫോറും കമ്പയർ ചെയ്യും എന്താണ് നമുക്ക് സ്വാപ്പിങ് ആവശ്യമില്ല അടുത്ത രണ്ട് ഓപ്പറേഷനും പിന്നെ സ്വാപ്പിങ് ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ അതിന് എന്ത് ചെയ്യും അവസാനത്തെ രണ്ട് എലമെന്റ് മൂന്ന് എലമെന്റ്സ് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യുക സോർട്ട് ഓർഡർ കിട്ടി ഇനി തേർഡ് ഫൈസിൽ എത്തുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു ഒന്നും ടൂവും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്ത് ഇന്റർ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ടു ഫോറും ഒന്നും ടൂവും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്റർ ചേഞ്ച് ചെയ്യണോ വേണ്ട അടുത്ത് ടു ഫോറും കമ്പയർ കമ്പയർ ചെയ്യും വേണ്ട അങ്ങനെ ആ സ്പേസിൽ ഒരു സ്വാപ്പിങ്ങും നടന്നില്ല അതായത് ഏതെങ്കിലും ഓപ്പറേഷൻ നടത്തുമ്പം ഒരു സ്വാപ്പിങ്ങും നടന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഏതെങ്കിലും ഫേസിൽ ഒരു സ്വാപ്പിങ്ങും നടന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം എന്താ മനസ്സിലാക്കാം എലമെന്റ്സ് എല്ലാം അറേഞ്ച്ഡ് ആയെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അതായത് ഈ അൽഗോരിത എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാം എഴുതുമ്പോൾ അടുത്തടുത്തുള്ള എലമെന്റ്സ് ആണ് എപ്പോഴും കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അത് ലാർജസ്റ്റ് അസെൻഡിങ് ഓർഡർ ആൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് ബബിൾ ചെയ്ത് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു ഫേസിൽ ഒരു എലമെന്റും സ്വാപ്പ് ചെയ്യപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവിടെ വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് സോർട്ടഡ് ആണുള്ള അസംഷനിൽ നമുക്ക് അവിടെ ആ ലൂപ്പ് ചെയ്യുന്നൊക്കെ പുറത്തിറങ്ങി ഔട്ട്പുട്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ പ്രോഗ്രാം എക്സാമ്പിൾ ആണ് റെഡിഷ് കളറിൽ എഴുതിയേക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ അൽഗോരിത ഓക്കെ ഇത് എന്താണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ബബിൾ സോർട്ടിങ്ങിന്റെ അൽഗോരിതം ആണ് എന്താണ് ഫോർ ഐ സീക്കൽ സീറോ ഐ ലെസ് ദാൻ എൻ അടുത്ത എന്താണ് എഴുതിയേക്കുന്നത് നമ്മൾ എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് എക്സ്ചേഞ്
നമുക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് സോറ്റ് നമുക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടായിരിക്കും ഐത്ത് എലമെന്റും ജയത്ത് എലമെന്റും തമ്മിലാണ് കമ്പയർ ഐത്തും ജയത്തും തമ്മിലാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് വിത്ത് റിമെയിനിങ് സെറ്റ് ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല അഡ്ജസ്റ്റന്റ് എലമെന്റ്സ് ആണ് ബബിൾ സോർട്ടി കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ജയും ജെ പ്ലസ് ഒന്നും തമ്മിലാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഏതെങ്കിലും സമയത്ത് എ എഫ് ജയുടെ വാല്യൂ എ എഫ് ജെ ഒന്നേക്കാളും വലുതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എക്സ് ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം നമ്മൾ എക്സ്ചേഞ്ച് ഇന്റർചേഞ്ച് ഓപ്പറേഷൻ നടന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സീറോ ചെയ്യുന്ന സാധനത്തിന് ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യുന്നു അതിന് സ്വാപ്പിങ് നടക്കുന്നുണ്ട് ആ ഫൈ ജെ ലൂപ്പിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തിനാണ് എക്സ്ചേഞ്ച് നടന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ള കാര്യം എക്സ്ചേഞ്ച് നടന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം പിന്നെ കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ടുള്ള സോർട്ടഡ് ആയെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പുറത്തിറങ്ങാം ബ്രേക്ക് ചെയ്താൽ താഴെ പ്രിന്റിങ് ജോലി ചെയ്യാം ഇനി ഫസ്റ്റ് ജയുടെ വാല്യു സീറോ ആയപ്പോൾ സ്വാപ്പിങ് നടന്നു എക്സ്ചേഞ്ച് വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും എക്സ്ചേഞ്ച് ഈക്കൽ സീറോ ആണോ അല്ല വീണ്ടും ഔട്ടർ ലൂപ്പ് ഐയുടെ സെക്കൻഡ് വാല്യൂ എടുക്കും ഐയുടെ വാല്യൂ എന്തായിട്ട് എടുക്കും വൺ ആയിട്ട് എടുക്കും വീണ്ടും വി റീസെറ്റ് ദ എക്സ്ചേഞ്ച് ടു സീറോ അടുത്ത ഫേസ് വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അന്നേരം ജെ എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങും സീറോ എന്നാണ് വീണ്ടും തുടങ്ങുന്നത് എവിടെ വരെ എൻ മൈനസ് ഐ മൈനസ് ഒന്ന് വരെ ചെയ്യുള്ളൂ അങ്ങനെ ഈ ഓപ്പറേഷൻ ഇങ്ങനെ ബബിൾ ചെയ്ത് ബബിൾ ചെയ്ത് എൻ മൈനസ് വൺ ഫേസസ് നടക്കും ഏതെങ്കിലും ഫേസിൽ വെച്ച് എക്സ്ചേഞ്ച് നടന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം അവിടെ അത് സോർട്ട് ഓർഡറായി മാറി കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ള കാര്യം അങ്ങനെ ബബിൾ സോർട്ടിൽ അഡ്ജസ്റ്റന്റ് എലമെന്റ്സ് ആണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എക്സ്ചേഞ്ച് സോർട്ടിൽ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് വിത്ത് റിമെയിനിങ് സെറ്റ് ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ആണ് അങ്ങനെ ഒന്ന് ഇവിടെ ബബിൾ സോർട്ടിൽ ജെയും ജെ പ്ലസ് ഒന്ന് എലമെന്റ് തമ്മിലാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു അടുത്തൊരു സെക്ഷനുമായി വീണ്ടും കാണാം